Dan karena ini seolah tak kunjung usai, kembali terjadi penipuan travel umroh. Dan ini di masa terbukanya informasi seperti saat ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para calon jemaah umroh untuk mengetahui track record dan memastikan kejujuran travel yang dipilih untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Lalu apa yang menjadi penyebab sehingga para korban travel nakal ini bisa terjerat tipu daya dari pengelola Biro Perjalanan Ibadah yang nakal ini. Kita akan bahas selengkapnya dengan Nur Arifin, Direktur Bina Haji Umroh dan Haji Khusus Kemenak. Selamat siang. Pak Arifin, selamat, selamat siang. Selamat siang, Mbak, Suma, eh, Mbak Valencia. Iya. Pak Arifin, uh, kita tahu ini bukan kejadian pertama, sudah berulang beberapa kali bahkan di dalam dari 2017 sampai 2023 ini saja sudah terjadi lebih daripada empat kali. Apa penyebabnya kenapa sampai terulang terus Pak? Baik, jadi permasalahan ini memang terjadi berulang-ulang. Kami sampaikan ada potensi penipuan yang dilakukan oleh travel-travel kepada masyarakat. Dan ini biasanya terjadi sebelum mereka melaporkan kepada Kementerian Agama. <tuh> Artinya melaporkan kepada Kementerian Agama itu sudah masuk Sisko Patuh. Nah, di, di Sisko Patuh ini nanti data-data semua masuk. Nah ini biasanya terjadi belum dilaporkan, masyarakat sudah dijanjikan. Nah ternyata ada ada kondisi-kondisi yang e, misalnya masyarakat itu suka harga murah. Nah travel-travel memberikan harga murah. Nah okay. sementara ada biaya referensi misalnya saat ini 26 juta kalau di bawah 26 juta maka uh, ya perlu diwaspadai nah ini kondisi-kondisi ini yang antara membuat uh, banyak orang ter- tergiur akhirnya umroh padahal okay. kalau umroh rah, ya harus hati-hati ya Pak Arifin sebelum bisa terdaftar di Sisko Patuh apakah tidak bisa dilacak orang-orang yang berpotensi melakukan penipuan ini Pak Arifin jadi uh, begini Masyarakat itu daftar ke travel. Kemudian dari travel ini, travel-travel yang berizin, sebelum mereka berangkat, otomatis melaporkan kepada Sisko Patuh. Melaporkan daftar e, jamaah itu nama, alamat, sawat yang akan digunakan, harga paketnya, hotel yang akan digunakan, visanya, dan sebagainya. Sebelum itu lengkap, tentu nggak bisa mendapatkan, e, e, nggak bisa dilaporkan di Sisko Patuh. Setelah Sisko Patuh nanti di input, e, maka outputnya nanti adalah ID card, jadi setiap jamaah ada ID card, kemudian ada barcode-nya di sini, begitu barcode-nya di-scan akan muncul nama, alamat, travel-nya di mana, dan sebagainya. Nah, setelah okay. ada ID card ini, berarti sudah layak jalan berangkat. Hmm, jadi harus dilacak dulu di dalam Sisko Patuh, barulah bisa diketahui mana saja yang sebenarnya yeah. legitimate begitu ya Pak. Nanti kita yeah, akan bahas yeah. lebih lanjut lagi terkait dengan Sisko Patuh ini dan seperti apa sih sebenarnya proseduralnya supaya selanjutnya jangan lagi ada travel umroh bodong ini. Masih bersama dengan Pak Arifin, tapi pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami. Pemirsa kita masih akan lanjutkan dialog kita siang hari ini dengan Direktur Bina Haji Umroh dan Haji Khusus Kemenak, Nur Arifin. Pak Arifin, kalau dari rilis polisi PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri ini punya ratusan cabang. Nah, apakah ini tidak terdaftar di dalam Sisko Patuh sampai um, masyarakat percaya dan ternyata ini bodong ternyata? Ya, secara perizinan saat ini kita mengacu kepada PP5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko bahwa antara lain disebutkan eh, perizinan harus melalui OSS BKPM. Jadi eh, saat ini perizinan yang menerbitkan adalah di eh, BKPM atau Kementerian Investasi. Semua disentralkan ke sana. Nah, juga dijelaskan di sana bahwa eh, travel yang berizin diperbolehkan, dipersilakan membuka cabang di daerah yang di situ punya kantor perwakilan, punya orangnya, dan mereka eh, cukup melaporkan kepada men- Kementerian Agama. Jadi pengurusan pembukaan cabang ini bukan kepada kementerian agama, tapi cukup mereka membuat membuat laporan ke OSS dan kemudian dilaporkan kepada kementerian agama. Demikian. Jadi dengan kemudahan untuk membuka cabang di daerah ini bisa menjadi peluang adanya oknum-oknum seperti PT Naila ini, Pak Arifin? Betul, tentu. Saat ini kami bukan menyalahkan, memang. Uh, tujuannya baik ada Undang-Undang 11 2020 tentang cipta kerja kemudian diturunkan PP 5 2021 tentang uh, perizinan berusaha di situ sangat dimudahkan orang uh, mendapatkan kemudahan 
akan tapi uh, kami memang ya, menginginkan ini kemudian ini karena akan berdampak ada potensi-potensi uh, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka tentu uh, PP ini perlu nanti didukung atau diimbangi dengan uh, konsep pengendalian pengawasan yang kuat demikian hmm. jadi solusi terdekatnya supaya ini tidak terulang lagi adalah bagaimana caranya solusi yang terdekat uh, tentu dengan uh, posisi yang ada sekarang Undang-undang sudah ada, kemudian peraturan sudah ada, peraturan kemudian berusaha sudah ada, kemudian kita Kementerian Agama sebagai koordinator umroh melakukan pembinaan juga pengawasan. Maka kami sampaikan kepada masyarakat, mari kita mengikuti regulasi yang ada antara lain. Untuk umroh, pastikan kita mengetahui lima pasti umroh. Lima pasti umroh itu kami singkat biasanya untuk memudahkan, menghafalkan, dengan kata-kata berijabah fi umroh. Berijabah itu beri berizin. Pastikan Bapak Ibu masyarakat memilih travel yang berizin sebagai PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kemudian yang kedua, beri jajah, jadwal. Pastikan travelnya punya jadwal. Kalau paket 11 hari, ada jadwal hari pertama sampai ke-11. Kemudian ba, penerbangan. Pastikan ada tiket. Tiket berangkat, tiket pulang. Karena ini potensi permasalahan seringkali di tiket ini. Jadi tiket pasti ada tiket permasa, uh, tiket berangkat dan pulang. Kemudian berijabah huruf terakhir H, hotel. Pastikan ada hotel di Mekah, di Madinah. Dan kalau pula ada hotel transit, pastikan harus ada dulu. Dan terakhir V, visa. Pastikan ada visa. Kalau lima pasti umroh ini sudah ada, maka insya Allah tidak ada penipuan. Karena... Uh, Jelas perjalanannya, jelas di mana tempatnya, jelas ada uh, jadwalnya, ada pembimbingnya, dan sebagainya. Ini yang uh, yang perlu kita ketahui bersama. Karena uh, sebagian orang masih ada, dan ini kesempatan uh, untuk untuk sebagian orang mencari uang melalui travel ini luar biasa. Sekarang begitu undang-undang sebelah uh, cipta kerja dan PP5 diundangkan, penambahan travel sudah luar biasa, 100% lebih dulu, sekitar 900 setelah uh, PP atau aturan ini terjadi saat ini per hari ini sudah 2017 travel umroh. Oke, jadi di samping memberikan kemudahan ternyata juga menjadi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tapi pemirsa ya. pemerintah betul berusaha untuk meminimalisir ya. ini dan dengan catatan ya Pak ya, tadi Pak Arifin juga sudah menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari modus-modus penipuan travel umroh ini. Terima kasih Pak Nur Arifin, Direktur Bina Haji Umroh dan Haji Khusus Kemenak sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.